இந்த நம்பி கேரக்டருக்கு என்ன ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு முதல்ல என்ன ஃபைனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் குதிரை வந்து கற்றுக்கணும் அது மஸ்ட்டாக அப்போது எல்லாருக்குமே கிளாஸ் வந்து எம்ஆர்சியில் நடக்கிறது கார்த்தி சார் விக்ரம் சார் எல்லாருமே அங்கே தான் போய் ஜே எம் ரவி எல்லாருமே கற்றுக்கிறாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் சார் ப்ளீஸ் குதிரைக்கு எனக்கு ஆகாது சின்ன வயசில் ஊட்டியில் எஸ்கர்ஷன் போன போதே அந்த லேக் பக்கத்தில் நிற்கிற அந்த கோவர் கழுது என்னை கீழே போட்டு மிதிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் எப்பெல்லாம் குதிரை மேலே ஏறினா அப்பெல்லாம் கீழே போட்டு சார் என்னால் முடியாது சார் நீங்கள் வேறு யாரையாவது தப்பாக எடுத்து கூடாது சொன்னேன் சரி உங்களுக்கு மட்டும் குதிரை வேண்டாம் நான் இல்லாமல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சொன்னார் அப்போ நான் சும்மா எம்ஆர்சி வழியே வரும்போது கார்த்தி சார் எல்லாருமே அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க குதிரையில் அப்போ எல்லோரும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இங்கே பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஷூட்டிங் லொக்கேஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல தஞ்சாவூர் பாம்பே ராஜஸ்தான் எல்லாம் பிளான் பண்ணியிருந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆச்சு திடீர்னு தாய்லாந்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த இவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண குதிரையே கிடையாது எல்லாம் புது குதிரை அப்போ அங்கே போயிட்டு காலையில் நான் போகும்போது ஜே எம் ரவி கார்த்தி சார் எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் முடித்து குதிரையிலிருந்து வருவாங்க இப்படி தான் நடந்து வருவாங்க சார் முடியல சார் நடக்க முடியல என்னென்னா எல்லாமே தனித்தனி இங்கே மாதிரி இல்லை அதை ரைட் பண்ணவே முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இன்னைக்கு பிரபு சார் வர்றாரு அவர் வந்து பிறந்து வளர்ந்ததுலேருந்து குதிரை கூட வளர்ந்தவர் இந்த பெஸ்ட் ரைடர் இன் மெட்ராஸ் ரைஸ் கிளப் ஸோ அவர்கிட்ட ஏதாவது இருந்தால் கேட்டு தெரிஞ்சுங்க ஏதாவது டிப்ஸ் கிடச்சா பிரபு சார் வந்தார் சாமியானெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க கார்த்தி இங்கே பாப்பா என்னப்பா குதிரையில் கீழே விழுந்துட்டியா குதிரையில் ஏறத்துக்கு முன்னாடி அந்த சுஷி பார்க்கணும்ப்பா காது எப்படி இருக்கு பார்க்கணும் அது காலை எப்படி இருக்கு பார்க்கணும் வாழ் பார்க்கணும் ரொம்ப விஷயங்கள் பார்த்தாப்பா மொழி ஏற முடியும் அல்லாமல் ஏறக்கூடாது சொன்னார் சரி அப்பெல்லாம் அவர் கேட்டுட்டு இருக்காரு மணி ஏன் குதிரை ஏதுப்பா யாருமே சொல்றது இல்லை மணி ஏன் குதிரை அவர் கேட்டுட்டே இருக்காரு அவர் குதிரையை மட்டும் அவருக்கு காட்டுறதே இல்லை அப்படி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவர் நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வர்றது எனக்கு தெரியுது அது சார் பிரபசார் பாருங்க அதுதான் உங்க குதிரை இது குதிரை இல்லையப்பா இது ஒட்டகம் மாதிரி இருக்க எப்படிப்பா இது மேல ஏறுறது மணி ஏற முடியாது மணி இது மேல ஏறவே முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தா அதுக்குள்ள வந்தாச்சு ஒரு முப்பது குதிரை வேற அந்த சோல்ஜியர்ஸ் கூட வர அவங்கெல்லாம் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு அப்போ அடுத்த டென்ஷன் பிரபு சாருக்கு தம்பி அப்போ தனா இங்கேயே இருப்பார் அஸ்டண்டாக இருக்குதான் தனா இருக்கார் தனாவை கூப்பிட்டு தனா இதில் எத்தனை பொன் குதிரை இருக்கு ஆண் குதிரை எவ்வளோ ஒன்று பார்த்து சொல்லுப்பா சொன்னார் அது எப்படி பார்க்குறது சொன்னார் ஏ தனா கீழே பார்க்க வேண்டியதான்ப்பா போய் பாரு அப்படி போய் அவர் பார்த்து இதில் சார் முப்பது பொன் குதிரை இருக்குது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் மெயில் அது தான் நீங்கள் ஓட்ட போகிறீங்க சொன்னேன் மணி முடியாது மணி அது பக்கத்தில் இந்த போனால் அப்படி ஓட்டவே முடியாது மணி ப்ளீஸ் மணி சொல்கிறார் அவர் அது காதலே கேட்காமல் அவர் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் போய் இவர் குதிரையில் ஏறிருக்காரு அப்படியே அவர் சொன்ன மாதிரி தான் வேறு எதுவுமே கேட்கல மணி புடி மணி புடி புடி புடிங்க யாராவது புடிங்க ஐயோ ஐயோ ஓடிடுச்சது குதிரை போயிடுச்சு பக்கத்தில் எல்லாம் ஒரு காடு மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு இந்த முப்பது குதிரை முன்னாடி ஓடிடுச்சு இவர் குதிரை பின்னாடி போயிடுச்சு அப்புறம் சைலண்ட் எதுவுமே இல்லை அப்புறம் எல்லாமே ஸ்லோ மோஷன் தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பிரபு சார் குதிரை வந்தது கரெக்டாக டேர்ன் ஆகிடுச்சு அங்கே நின்றது அந்த முப்பது குதிரையும் வந்தது அங்கேயே நின்றது மணி ஸ்டார்ட் சொல்லுப்பா ரெடி தான் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது அந்த பத்து நிமிஷம் காட்டுக்குள்ளே என்ன நடந்ததுன்னு பிரபு சாருக்கும் குதிரைக்கும் மட்டுமே தான் தெரியும் வேற யாருக்குமே தெரியாது இன்னைக்கு நான் கேட்டா அவர் சொல்ல மாட்டாரு அடுத்த மைக்க யாருக்கிட்ட நம்பி கொடுக்கறது அது யார்ட்ட வேணா நம்பி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அடுத்த வந்து பேச வரவங்க நம்மளோட சிறப்பா பேசிட கூடாது இல்லையா அந்த பயத்தோடவே நண்பர் நடிகர் திரு ஜெயராம் உரலை மேடை கிடைக்கிறேன் வணக்கம் ஏகப்பட்ட வேலைகள் நடந்திருக்கு 
அதில் நடந்த ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த சொல்லுங்களேன் நூற்றம்பது நாள் ஷூட்டிங் நடந்திருக்கு அதில் நடந்த விஷயங்கள் எப்படி வெளியில் சொல்கிறது அது வெளியில் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இண்டோர் ஆடிட்டோரியத்தில் வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரியில் வித் த பெர்மிஷன் ஆஃப் மணி சார் அண்ட் கார்த்தி சார் இதில் வந்து வந்தியத்தேவன் கூட தான் எனக்கு மேக்சிமம் காம்பினேஷன் கார்த்தி சார் கூட தான் கார்த்தி சார் வந்து இந்த நோவலை நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்காரு பைகாட் எவ்ரி கேரக்டர் இதில் எல்லாமே பைகாட் அதனாலேயே எப்பவும் கொஞ்சம் டவுட் அவருக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு என்றைக்குமே அப்போது கார்த்தி சார் எங்கிட்ட வருவார் ஜெரம் சார் இப்போ எடுக்க போகிற சீன் வந்து அந்த மணிமுடி கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த மணிமுடி கொடுக்குற சீனா கொடுத்த பிறகு சீனா இல்லை கொடுக்க போகிற சீனா நான் சொல்லு எனக்கு தெரியல சார் உங்களுக்கு தானே நிறைய வாட்டி படிச்சுருக்கேங்க நீங்களே கேளுங்க அப்புறம் அப்படியே ஜெயம் ரவி சார் கிட்டே போவார் போகும்போதே ரவி சார் என்ன விட்டுருங்க சார் எதுக்கு சார் என்ன ஐயையோ சொல்லு கார்த்தி ப்ளீஸ் கார்த்தி விட்டுரு கார்த்தி சொல்லி அப்படியே விட்டுருவார் அப்புறம் திருப்பியும் வருவார் அப்புறம் கடைசியில் நானே சொல்லுவேன் மணி சாருக்கு ரொம்ப பெட்டு நீ தானே அஸ்டன் டேரக்டராக கூட இருந்து வந்ததுனால ஒன்றை மட்டும் திட்ட மாட்டாங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் உல உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால் நீயே போய் கழு சார்கிட்ட சொன்னேன் அப்போ இது கார்த்தி வந்து கேட்குறேன் நான் வந்து மணி சார் இல்லையா எத்தி நீ ஆக்கு ஒய் இந்த மாதிரி ஃபூல்ஸ் பண்ணாதீங்க அத்தனையும் நான் சொல் மணி சார் என்ன <laughs> 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 அந்த சோழன் மணிமுடிக்கு முன்னாடி நான் கார்த்தி நான் கேட்டுதங்களே கார்த்தி சார் சார்கிட்ட போய் கேட்டுதங்களே டவுட் ஏதோ இருந்து இல்லை நான் போய் கேட்டேன் அவர் ரொம்ப விவரமாக விளக்கமாக எல்லாம் எனக்கு புரியும்படியாக சொல்லிட்டாரு ஆமாம் இது என்றைக்குமே நடக்கும் இன்னொரு ஸ்மால் ஸ்டோரி அதுக்கு வித் த பர்மிஷன் ஃப்ரம் சிவாஜி சார் ஃபேமிலி பிரபு சார் ப்ளீஸ் 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 கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டிங் கிளைமேக்ஸ் இல்லை அந்த படத்தோட ஒரு எண்டு போர்ஷன் ஆல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டே இருப்பாங்க தௌசண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஒன் மேன் ஷோ ஃபுல்லாக அவர் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காரு காலையில் ஆறு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷோட் எல்லாருமே காலையில் மூணு மணிக்கு வந்தாச்சு ஒரு கேரவனில் வந்து பாதி கேரவன் எனக்கு பாதி ப்ரபுசா இருக்குது அப்போ காலையில் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஒரு சத்தம் பக்கத்தில் இருந்து என்ன ப்ரபு சார் என் கையில் ரெண்டு பொட்டலம் வச்சிருக்கேன் அதில் ஒன்று வந்து நீ சாப்பிட்ரு அடுத்து நான் சாப்பிட்ருவேன் சார் டைம் வந்து மார்னிங் ஃபோர் தேர்ட்டி தான் ஆகுது எப்படி சாப்பிட்றது உனக்கு மணியே தெரியாது நான் தெரியும் சார் ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த மணி இல்லையப்பா மணி ரத்தத்தை சொல்கிறேன் இன்னைக்கு பிரேக் பண்ணவே மாட்டா சாப்பாடே கிடைக்காது இப்போ ஏதாவது சாப்பிடனா சாப்பிட்டு காலையில் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு எப்படி சாப்பிட்றது சொல்லி நான் அப்படியே போய் ரவுண்ட் அடிச்சு வந்துட்டு சாப்பிட சொன்னேன் சார் வந்து மணி சார் சொன்னார் ஒரே ஒரு ஷார்ட்டு தான் அதுக்கப்புறம் கேமரா இந்த பக்கம் வரதுனால பிரேக் டைம் இருக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ சாப்பிட்டுக்கலாம் சொன்னேன் யார் மணி சொன்னானா அப்படின்னா ஓகே அப்படி பாவம் அவரை நம்ப வச்சுட்டேன் ஷூட்டிங் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்தது ஏழு மணியாச்சு எட்டு மணியாச்சு ஒன்பது பத்து பதினோரு மணி அப்போ பத்து மணியெல்லாம் ஆன போது எனக்கு சத்தம் கேட்கலாம் ஏ மணி 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 பசிக்குது மணி மணி இது இது 
அப்படியே போய் போய் அது பன்னெண்டாச்சு ஒரு மணி ஆச்சு ரெண்டு மணி ஆனதோடு நான் பிரபுசார் கண்ணில் மாட்டாமல் அப்படியே ஒரு சைட்டில் போய் உக்காந்துருந்தேன் அப்போ இன்னொரு வாய்ஸ் கேட்குறது எனக்கு ஏய் யாராவது இருந்தாரும் மொட்டை அடித்து ஒரு தொக்காந்துருப்பாங்க அந்த அவன் கையில் ஒரு குச்சி இருக்கும் அதை எடுத்து அவன் தலையிலேயே போடுங்க பாவம் பசி தாங்க முடியாமல் அன்றைக்கி எனக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போருமா சார் இன்னும் ஒரே ஒரு இன்சிடன் ஐயோ சரி லாஸ்ட் ஸ்டோரி இந்த படத்தில் நடிக்க வந்த ஒரு பெரிய நடிகர் ஒருத்தர் அவருக்கு குதிரைனா ரொம்ப பயம் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து மணிசார்த்தை கேட்டிருக்காரு இப்போது நான் அந்த என்ற அவர் சீனில் வந்து அப்படியே ஒரு மெஜஸ்டிக்காக அப்படியே வாக் பண்ணி வந்து உள்ளே போட்டுமா கேட்டார் இல்லை இல்லை அது குதிரையில் தான் வரணும் அந்த குதிரை சீன் தான் அது இல்லாமல் அது அழகாக இருக்கு அது 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 தான் வேணுங்க அப்படியே சரி இவர் போய் அந்த கோவிந்தராஜ் சார் குதிரை கோவிந்தராஜ் அவர் போய் எந்த குதிரை நல்லது ரொம்ப ஒன்றும் பண்ணாத குதிரை அப்படி அப்படி இப்படி தேடியிருக்காரு தேடி கடைசியில் அது குதிரையை சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஹைட்டு குறை இந்த போனி நம்ம கோவர் எழுதிய சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு குதிரையை இவர் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு நாளாக ஃபுல் ரிகர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ணி நேராக என்று ஒரு முப்பது குதிரை இருக்குது சென்ட்ரல் இவர் வேணும் அப்படியே என்று வருது கட் 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 இது குதிரை யாருக்கு வந்து குதிரை கொடுத்தாச்சு அது ஃபூல்ஸ் ஏ இவருக்குன்னு ஒரு குதிரை வச்சிருக்கோமே நம்ம அந்த ரெட்டு குதிரை இவருக்கு தான் அது அப்படியே போட்டுது அது அந்த குதிரையில் தான் இவர் வரணும் சொல்லி தொலைஞ்சிது அந்த குதிரைனாலே நொட்டோரியஸ் அது மேலே ஏறினா யாராக இருந்தாலும் தூக்கி கீழே போட்டுருது ஆனால் அவர் மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நேராக போனார் அதில் ஏறினார் ஒரே ஷாட்டில் வந்தார் அப்படியே குதிச்சு இறங்கி அப்படியே கோட்டைக்குள்ளே போனார் அதை நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன் யார்த்திபன் <laughs> <laughs> <laughs>